。哦、周景芒，尤其是你，一个女生和一个男生单独来天台干什么？我今天一定要找你们的家长谈谈。他那么懦弱，被找了家长之后，他连跟你做朋友的勇气都没有。面对接踵而至的责难，我低头不是认输，是想要看清自己走的路。我仰头也不是骄傲，是要看见自己的天空。尽管被父母、老师误解，被朋友、同学议论，我无数次的想要逃避，想要放弃，但我也无比坚信，所有的事情都会好起来的。如果不好，只是因为还没有到结束的时候。我只要知道，身边再喧嚣。目光所及的一隅有个你，便也就温暖安定了。周周，周你这围巾哪儿来的呀？衬得你像个蜡像一样。是吗？我觉得还好呀。好什么呀？要特别白的人戴米白色才好看。我看，银回戴倒差不多。不信你让银回试试。要不然我们俩把围巾换换。我这个也是新买的，而且颜色跟你还挺搭的。嗯，不不不，我还是喜欢这个。这么固执干嘛？嗯，没有，这是我自己买的。你跑什么呀？你别闹了，快上课了。在教室里带着围巾，你不热？啊，还好，还好。同学们好，请坐。班长，今天人都到齐了吗？除了张扬以外，都来了。张扬，老师，张扬他感冒了，挺严重的，所以让我帮他请个假。嗯，好吧，你让他回来到我这儿补个假条。行。好，现在我们开始上课。打开你们的练习册，看一下第一题。走。张杰，周静萌，你没事在厕所门口溜达什么呀？不好意思啊，我有事想问你。什么事？你说。就是，他怎么样了？谁啊？张扬。张扬啊！你小点声。嗯。他不是生病了吗？我就是随便问问，你要是不方便的话，那就……这有什么不方便的？你这担心同学，我有义务告诉你。啊，啊担心同学。张扬吧，病得挺严重的，他不能说话，还发烧了，也下不了床。医生说没十天半个月，好不了。这么严重啊？嗯，你要去看看他吗？呃、啊，不不不，算了。那我下一次去把你的担心转告给他。啊，不不不，那也不用，那就让他养着病吧。那我先走了。好吧。嗯研究成功吗？我都帮你请完假了，施老师没有任何怀疑，一切都特别顺利。啊。不过，有一个小插曲，你想不想听？什么插曲？周静芒呗，他一听说你不舒服，特意跑到厕所门口堵我，特别真诚的问我你怎么样了。我一说你病得不轻啊，他整个人都慌了，看上去很关心你。你才病得不轻。
你继续保持，我演出还有两天。哦，你可千万别说漏嘴了。您好，您找我？对，我是北京同人文化的经纪人，我刚看了你的演出，你很棒。谢谢。不过，您找我有事儿？我觉得你的综合条件非常理想，有考虑过以后往更专业的方向发展吗？我一直很喜欢跳舞，想成为专业的舞者。我们公司正在招募练习生，如果你愿意去北京。周靖王，偷偷摸摸臭美什么呢？没有，我今天早上起晚了，头发没整好。哦，那要不要再补个唇彩啊？为什么？还能为什么？庄杰跟我说了，张杰今天会回来上课。哦，是吗？你别装啊！庄杰说昨天碰到你就第一时间告诉你了。呀，发型不错，造型还挺好看的。你别胡说，跟他没关系。要是没关系的话，反正张阳已经来了，不如你陪我去。哎，周周，你慢点儿啊、哦！我刚想起来要背的课文，我还没背呢。怎么了？跑这么快？没事儿，我以为快要上课了就跑过来了。还有时间呢，来得及。我要去接水，一起吗？嗯，不了，我先去看一下，等会儿要默写的课文。嗯。周静芒，你这是什么新时尚？在教室里还披个围巾，你不热呀？我倒垃圾，我看你是真生病了。我也没问你要干什么，怎么突然冒出这么一句话周周，你从下课到现在已经叹了一百多声气了，到底怎么了？上午不还好好的？刚才下课前，施老师说所有人都要参加校庆演出的选拔，这对我来说太难了。随便出个节目，反正重在参与嘛。我爸妈一直就让我努力学习，所以我除了学习什么都不会，也都没有学过，还不让出大小合唱这种节目，这不是难为我吗？要不，你跟我说相声。施老师刚刚跟我说，我就觉得相声挺适合我的。正好我耍个搭档，这个我应该不行。你觉得我搞笑吗？算了吧，我对我相声挺有信心的。你还是少给我添乱。因为你出什么节目？我不是会跳芭蕾舞吗？所以就想出个舞蹈。嗯，也对。周周更不会了。我想到了，想到什么了？你跟我说相声，然后表演一段芭蕾舞，这样保证全场发笑。嘿，操场那边在干什么呢？走，我们去看看。
说要校庆，操场上随便一看，居然都能看到跳舞这么厉害的人。这舞蹈好怪，他为什么那么凶啊？你说他正在跳的这个吗？他这是在和人 battle， 要有气势。不过这个人真挺厉害的，可不是嘛！都开学这么久了，我竟然错过了这号人物。你们知道他是谁吗？哇！啊，周周，他是不是在看着你笑啊？别瞎说。丢死人了，走吧。啊，啊！哎，中间那个跳的怎么样？一般吧。这还一般呢？我也是见过你跳舞的，和你相比，他也就差那么一点点。差远了。明明就是不相上下嘛。今天的班会，我们来讨论一下之前施老师说过的校庆出节目的事。我建议有特长的同学先自己来报节目，确定了之后，其他同学可以自行选择队长进行排练。嗯，所以有要报节目的同学吗？你去，我要报芭蕾舞。哇哇哇哇哇哇哇想要一起的同学欢迎加入，男女都可以，我可以尽量编排的简单一点。好。那我们有没有同学想要加入沈迎回的队伍呢？哇！张扬，你要加入沈迎回的队伍吗？不是加入，只是听到舞蹈想提新的节目而已。那你想要跳什么舞？街舞。街舞？那你的要求是什么？要找有舞蹈功底。和欣赏能力的人，那我们班有哪位同学有舞蹈功底，并且愿意加入张扬的队伍呢？舞蹈能力，我会跳舞，我但是你会跳舞吗？我会跳舞，我我会跳三级舞蹈能力。我加入。你说的对，舞蹈表演是很认真的事，是我欠考虑了。芭蕾舞需要更多的基本功，不太适合大家一起表演。但我之前也有学过一段时间的街舞，应该可以和你一起帮同学们排好节目。应该挺简单。哎，你怎么笨手笨脚的？我笨手笨脚关你什么事儿？不笨的话，脸上的伤怎么搞的？你你都看到了，我还以为遮住了呢。你脸那么大，伤了当然明显了。还不是因为你，谁让你把礼物放在那么滑的地方？我出去拿不小心时。你才傻！说你傻还不承认，你看，连个围巾都不会围参加跳舞，因为我不会啊。而且你不是说了吗？跳舞是很认真的事。那你打算出什么节目啊？嗯，我应该去跟阿珍他们一起说相声吧。他跟庄杰已经组队开练了，估计你是没机会了。嗯，那我就出个诗朗诵，我自己写的诗。你除了写小说，还会写诗啊？什么诗？哪有刚想好就能写出来的？我在初中的时候写过半首，应该可以接着写
，叫《青春无惧》。青春无惧，这是我去年写的，如果名字不好的话，还可以改。给我拿支笔，再拿个本子。第一句是什么？第一句，第一句是……嗯。让时间暂停，让我守护你，感受你呼吸。来，抱住了。这是属于我们的约定。你来参加我们的舞蹈节目吧。啊？可是我不会跳舞啊。你这个脑袋，我是不会让你跳舞的。只是听到“青春无惧”这个名字，感觉意义还挺好。我可以尝试把编曲做成 rap。成为舞蹈的音乐，这样节目也会更有新意。你是说要把我的诗编成歌？不愿意算了。嗯，不不不，我愿意。你怎么什么都会啊？会打篮球，会跳街舞，还会编曲。因为我是张扬。还是那么蠢。你说什么？啊，我说谢谢，我加入，我一定会好好写的。我相信你这方面的才华，放心吧，舞蹈的事儿我不会开玩笑的。嗯。我们班有哪位同学有舞蹈功底，并且愿意加入张扬的队伍呢？我加入。舞蹈表演是很认真的事，是我欠考虑了。但我之前也有学过一段时间的街舞，应该可以和你一起帮同学们排好节目。无论希望多渺茫，我都想尽我所能去参与你的梦想，走进你的世界。来参加我们的舞蹈节目吧。听到“青春无惧”这个名字，感觉意义还挺好。我可以尝试把编曲做成 rap， 成为舞蹈的音乐，这样节目也会更有新意。谢谢，我加入，我一定会好好写的。我相信你这方面的才华。吃个鸡腿，我刚才特意排的。来来，吃点红烧肉，这是最后一份了，我拼了命才抢到的。你们怎么了？哎，就是想让你多吃点好吃的嘛。对，多吃点，心情会变好。你们不会是因为校庆选拔的事儿吧？哎呀，哪有？怎么可能？我们就是……好吧，就是因为校庆选拔的事儿。你会跳舞。我又说相声，我怕你不开心。我知道你们担心我，已经没事了。真的？嗯。这么说，你的诗朗诵进行的很顺利？嗯，应该算顺利，不过可能不是诗朗诵了。啊？不朗诵了？那你要出什么节目啊？嗯，张扬说我的诗写的挺好的，可能试着做成 rap 跳舞用。真的，这么酷啊！看来还是人家张扬对你好啊。嗯，你别瞎说，我们就是昨天碰到偶然说的，还不承认，傻子都能看出来，是吧，银辉？嗯，啊，是，挺好的。那一会儿下午自习课的排练，你要去吗？
？我不知道，张扬没跟我说呢。我带你去吧，你看看舞蹈也比较方便，能写词。不过可能会排练到挺晚，你们进可以吗？嗯，是的，我是知道我要跟你们一起排练，就给我家里打电话了。我这几天都可以住宿舍了。嘿，吃吧吃吧吃吧。怎么了？怎么这么多人啊？这个节目施老师很看好，但咱们班会跳舞的人太少了，节目不好排，所以张扬就和老师申请这个节目跨班合作，就从别的班请来了一个跳舞的高手来帮忙。这回你可算来了，我还说找你来着。你昨天说的那个要加进去的芭蕾舞动作，我已经想好怎么加了，要不要来看看？嗯。哎，你怎么来了？我，你认识我？嗯，你忘了，他就是那天咱们在操场上看到的那个男生。你还说人家挺凶来着。你不记得我没关系，但我一直在关注你。你叫周静芒，我在公告栏上看过你的文章，所以我一眼就认出你来了。我那天打扰到你跳舞了吧？当然没有。昨天我跟沈英回还在说那天的事儿，还没等把你介绍给我认识，你就出现了。这一定是缘分，我得请你吃饭。啊，不不不，不用了，哎、我真的。哦，张扬，我吃饭的时候听周周说他会和咱们联合出节目，所以就把他带来了。哦，我刚碰到。李宇翔。啊，李宇翔，我和他刚碰到。来，大家集合。谢谢，没事。吓死我了！我以为猪八旗呢。只有做贼才心虚呢。要你管，你跟着我干嘛？你以为我愿意跟着你啊？这不自习课节目排练时间吗？我等你半天了，你也不来找我，你跑得还挺快，累死。看着还挺壮的，跑两步就成这样。咱俩彼此彼此。这包里买的什么东西？我都说了，是秘密。你练不练？好棒啊，云辉！哎，你要不要试一试？其实不难的。嗯，不不不，我还是算了吧。你本来也是写词的，试试也挺好的。走。来。我来教你更简单的，这可简单了。我教你。来，你看我的，这更简单。好了，别闹了。跳舞本来就不是周周的强项，让他好好写东西吧。咱们也抓紧排练。嗯，对，你们也快去练习吧。好。那我们继续，来。怎么样，有灵感吗？嗯。你要是有什么地方想再看一遍啊，你就跟我说，我可以单独跳给你看。李翔。
，你可能得再研究一下，我们这个编曲加进 rap 是不是对景要做调整？我这儿有个 beat， 你可以先听一下。光听 beat 是没感觉的，我需要知道他的词写的是什么样子。周景芒，你词写完了吗？我想看看。还是等他写完再看吧，到时候我把词给你。那我先回去写。英怀，我们走吧。嗯，你先走吧，我还有几个动作想顺一下。哦，张扬，你能帮我看一下吗？好，我们去那边。嗯、早点回去，早点写，别偷懒。之后觉得发现，你的世界开始除了我还有别人的时候，我似乎懂得了。少年时期的喜欢，大抵就是我害怕你知道，又害怕你不知道。所以最后，你可能永远不会发现，我在你看不见的角落，却用余光看了千万遍。事务所最近接了一个关于公司内部人事纠纷的项目，你知道吗？哦，有的，瑞芳公司的吧？我帮忙整理过资料。太好了！最近一次会议的会议记录你有吗？我这里有些专业术语不全，需要你们的会议记录。快点啊！哦，好，马上。谢谢。时间过得真快啊！学校都有两个食堂了。嗯，学校真的变了很多。是啊，那个时候我带了手机，被周扒皮抓住，张扬和周静芒一战成名，我还总会在这儿偷看凌晨。都是过去的事了。是啊，英辉，你说怪不怪？以前总觉得这种事情过不去，一辈子都过不去。但是。现在想想，总觉得回忆珍贵。年少轻狂嘛，你现在的手机也变成智能的了，我们也都自己赚钱养活自己了。象牙塔里的事情和柴米油盐比，当然美好。但最美好的事是认识了你和周周。只可惜他今天不在，要不然的话，我想等他们上了晚自习，偷偷溜进咱们以前的宿舍看看。我我接个电话。啊，九点五十五，这个月的房租保住了。哎呀，喝点水吧。适合工作的，对，我还适合学习。你当年也这么说。啊，是吗？张扬，你就没有什么想要跟我说的吗？我
真的讨厌你。喂，周静芒。